హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు చూస్తున్నారు దీస్ నా టైలర్ టిప్స్ విత్ మీ నవ్ ప్రకాష్ అయితే జాక్ ఎఫ్ఆర్ మిషన్ గురించి ఫుల్గా డీటెయిల్స్ మీకు ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అసలు మిషన్ కొనాలా వద్దా కొంటే ఏం చూసుకోవాలి మానేయాలంటే ఎలా మానేయాలి ఓకేనా ఏ విషయాలు ప్లస్లో మైనస్లో అన్నీ రివ్యూ చేస్తూ అసెంబ్లింగ్ చేస్తూ మాట్లాడేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు స్టాండ్ స్టాండ్ అయితే ఏదుందో దాని పార్ట్స్ తాలూకా చూద్దాం ఓకే కింద బల్ల బల్ల వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది చూసారు కదా ఈ అడ్జస్ట్ వచ్చి ప్లాస్టిక్ క్యాప్స్తో కవర్ చేశారు ఎందుకంటే ప్యాకింగ్లో డ్యామేజెస్ ఎడ్జ్ డ్యామేజ్ లాగకుండా లుకింగ్ అయితే ఓకే బాగుంది దీనికి వచ్చేసి ఒక మీటర్ వరకు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ వరకు స్కేల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి వచ్చేసి లెగ్ లెగ్స్ ఈ లెగ్స్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ స్క్రూ బిగించేసుకొని అది పైకి కిందకి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే గైస్ అసలు తర్వాత చైనా ప్రొడక్ట్స్ అనేది బ్యాన్ చేసేస్తున్నారు కదా అసలు ఇవి వాడవచ్చా లేదా ఈ విషయాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ అడ్జస్ట్మెంట్లు పక్కన పెట్టేద్దాం ఇది వచ్చేసి పుట్ యాక్సిలేటర్ అనమాట పుట్ యాక్సిలేటర్ ఇది వచ్చేసి కింద కింద స్టాండ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ జాక్ కనబడుతుంది కదా ఓకే అది పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు హెడ్ దగ్గరికి వచ్చేద్దాం ఈ ప్యాక్ వచ్చేసి దాని తాలూకా పార్ట్స్ అవి బిగించుకోవడానికి దానికి సంబంధించిన పార్ట్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో దీని తాలూకా స్పేర్ పార్ట్స్ దొరుకుతాయా లేదా ఈ మిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇంకోండి ఓవరాల్ కలిగిందో ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి ఈ ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను అసలు యాక్చువల్గా చైనాతో మనకి యుద్ధం జరుగుతుండగా ఒకవేళ దీని మీద మీ కామెంట్లు కూడా నాకు తెలియజేయండి సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా ఇవ్వండి జాక్ ఎఫ్ఆర్ మిషన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది ఇవి సిల్కా సిల్కా ప్యాక్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి అందులో మాయిశ్చర్ ఏదైనా అయితే ఉందో ప్యాకింగ్లో మాయిశ్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇది వచ్చేసి హెడ్ కవర్ హెడ్ కవర్ చేసుకోవడానికి కవర్ అనమాట ఇది వాళ్ళ తాలూకా మాన్యువల్ ఇదంతా చైనా మరియు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మనకు రెండు రాదు కాబట్టి దీన్ని మర్చి పక్కన పెట్టేద్దాం చైనా లాంగ్వేజ్ తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం ఓకే కాస్ నా ఎక్స్ప్లెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో కూడా చెప్పండి ఇది కింద వా ట్యాంక్ ఆయిల్ అనమాట ఇది హెడ్ తాలూకా హెడ్ సిట్టింగ్ తాలూకా పార్ట్స్ అనమాట హెడ్ దాని మీద సిట్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి హెడ్ పక్కన ఫోల్డ్ ఎందుకంటే థ్రెడ్స్ పెట్టుకోవడానికి జస్ట్ థ్రెడ్ హ్యాంగర్ అనుకోవచ్చు ఇది ఎక్సలేటర్ తాలూకా ఇది వచ్చేసి పుట్ లిఫ్టర్ ఇది కాల్ దగ్గర ఉంటుందండి నీస్ దగ్గరికి వస్తుంది నీస్తో ఇలా ఆపరేట్ చేస్తే పుట్ అనేది పాదం అనేది పైకి లేస్తుంది ఇది ఎక్సలేటర్ తాలూకా ఆపరేటర్ అనమాట అది కింద కన్నం చూసారా అది ఒకసారి జస్ట్ అలా ఎందుకంటే ఫుల్ స్పీడ్ అదే ఎలా అసెంబ్లింగ్ చేయాలో దీనిలో మళ్ళీ ఇంకొక ఓకే ఇది ఎలా అసెంబ్లింగ్ చేయాలో మాన్యువల్ చేయడు ఇది వచ్చేసి హెడ్కి అటాచ్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ మాన్యువల్ ఉపయోగించుకొని ఆ ఎక్సలేటర్ అలా బిగించుకోవాలి పుట్ లిఫ్ట్ దాకా అన్న విషయాలు ఇందులో క్లియర్గా చూపించాడు ఆ వీడియో ప్రకారం మనం వెళ్ళిపోదాం మంచి విషయం ఏంటంటే దీని తాలూకా టూల్ కిట్ మంచి బిల్ క్వాలిటీ ఉన్న స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఇచ్చాడు ఇవ్వడం జరిగింది మూడు మల్టీ యూజ్ అనమాట మనకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ ట్యాంకర్ అనమాట ఇప్పుడు ఇందాక చూసారు కదా ఆయిల్ తీలా ఫిల్ చేసుకుందాం ఇది మనకి రెండు ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది లో ఒకటి హై ఒకటి మనకు ఆయిల్ లో అయినప్పుడు మనం చేసుకోవాలి చూపిస్తాను కదా ఇందాక పుట్టు లిఫ్ట్ అని అది కింద వేయించుకోవాలి ఇది అయిపోయింది ఇక్కడ వరకు ఓకే గైస్ ఇది చూసారు కదా ఈ పాటు ఇందులో ఇదైతే నాకు ప్యాకింగ్లో మిస్ అయిపోయిందండి మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకోవడం జరిగింది నేను ఆఫ్లైన్లో కొన్నాను కాబట్టి అదే ఆన్లైన్లో అయితే మీకు చాలా ప్రాబ్లం అయి ఉండేది నేను వైజాగ్లోనే తీసుకున్నాను మిషన్ మళ్ళీ వెళ్తే వాళ్ళు వేరే మిషన్లో తీసి ఇవ్వడం జరిగింది కొంచెం గొడవ పెట్టుకున్న తర్వాత అసెంబ్లీ అదే మీరు ప్యాక్ చేసుకున్నప్పుడు షీల్ ప్యాకులు చూసుకోండి 
చైనా సమ్ ఈ మిషన్ కాకపోతే ఇంకా వేరే మిషన్లు ఉన్నాయి చాలా మీకు ఇవి ఇష్టం లేకపోతే వేరే తీసుకోవచ్చు కానీ అసెంబ్లింగ్ అయితే ఒకటే బల్ల ఎలా తిరగేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ స్క్రూ ఉంది కదా ఒకటి బిగిన్ చేసుకుందాం రఫ్గా అది సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఉంది లో కండిషన్లో అలాగే టైట్ చేసేసుకుందాం మంచి విషయం ఏంటంటే స్క్రూ తాలూకా అడ్జస్ట్మెంట్ స్టార్తో చేసుకోవచ్చు లేదంటే స్క్రూ స్పానర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు మన అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి మనం ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి స్క్రూ డ్రైవర్తో చేసేసుకుందాం టైట్ చేయాల్సిన విషయం వచ్చినప్పుడు స్క్రూ స్పానర్ లేదా కటింగ్ ప్లేయర్ ఏదో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ విధంగా పెట్టేస్తాం కింద పుట్ట వచ్చేసి నాలుగు లెగ్లు ఈ విధంగా బిగిన్ చేసుకుందాం మీకు ఏమైనా లెగ్ అప్ అండ్ డౌన్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చినట్లయితే అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఇందులోనే ఉంటుంది పైన కింద పైన ఒక నట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నట్టుని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ దీన్ని లూజ్ టైట్ చేసుకుంటే మనకి సిట్టింగ్ అనేది నాలుగు వైపులు కరెక్ట్గా బేస్ అవుతుంది ఓకే జాక్ ఈ జాక్ అనేది లేబుల్ ఫ్రంట్కి వచ్చేలాగా ఇలా పెట్టేసి స్క్రూ బిగిన్ చేసుకుందాం మీకు ఈజీగా అసెంబ్లింగ్ అర్థమవుతుందండి నా వీడియోలో దీనిపై దీనిపైన మీ కామెంట్లు అసలు సిగ్గుపడకుండా కామెంట్ చేయండి దయచేసి లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో చాలామందికి షేర్ అవుతుంది ఓకేనా అటువైపు అలాగే బిగించాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ వేలో కూడా మనం ఏదైనా చేస్తున్నాం అంటే ప్లస్ ఎంతమంది ఉంటుందో అలాగే మైనస్ కూడా ఉంటుంది లైక్స్తో పాటు డిస్ డిస్లైక్స్ కూడా వస్తాయి డిస్లైక్స్ రావడం వల్ల మీకు కానీ నాకు కానీ ఎటువంటి యూజ్ లేదు అదే మీరు ఏమైనా కామెంట్లో చెప్పాలనుకున్నారు అనుకో బ్యాడ్ కామెంట్ అయినా నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నేను తర్వాత కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది ఈ విధంగా చూసారు కదా నేను ఏ విధంగా పెట్టానో చూసుకోండి కింద ఇటువైపు లెగ్స్ వచ్చిన లెగ్ ఏమో సెంటర్ చూసుకొని ఈ స్క్రూ డ్రైవర్తో అదే మిషన్తో స్క్రూ వేసేసుకున్నాను ఈ మిషన్స్ హార్డ్వేర్ షాప్లో ఏం దొరుకుతుంది లేదంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ రూపీస్లో మనకు దొరుకుతుంది హోమ్ మేడ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఇదా ఫుట్ యాక్సిలేటర్ అలా బిగించుకోవాలో చూద్దాం చూసారా ఈ పార్ట్స్ రెండు ఇలా పెట్టి అది మీడియాలో వస్తుంది కదా కింద దానికి ఎగ్జాక్ట్గా బిగిన్ చేసుకుందాం ఓకే గాయస్ దయచేసి వీడియో లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు జాక్ ఎఫ్ఆర్ మిషన్ కొనాలా వద్దా అంటే యాక్చువల్గా తీసుకోవచ్చు మంచి విషయమే వైజాగ్లో కూడా లిమిటెడ్ స్టాక్ ఉంది తర్వాత దీని తాలూకా స్పేర్స్ వస్తాయి రావు అంటే మ్యాక్సిమం ఉన్నవైతే ఎక్కడ పోతాయి అయినా చైనా ఐటమ్స్ కొనొచ్చా వద్దా అంటే నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇది మన బయర్స్ మన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆల్రెడీ కొనేసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటాం ఒకవేళ మనం అది తీసుకోలేదనుకో వాళ్ళకి అది భారంగా మిగిలిపోద్ది కదా షాప్లో మనం వచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా చైనా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం తీసుకోవట్లేదు కదా ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు అమౌంట్ ఇచ్చేసి తీసేసుకున్నారు దీని ద్వారా చైనా వాళ్ళకి రావాల్సిన ఏదైతే లాభం ఉందో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చేకూరిపోయింది ఇప్పుడు మనం కొత్తగా దీన్ని ఆఫ్ చేయడం వల్ల మన దగ్గర ఉన్న చైనా ఐటమ్స్ పడేయడం వల్ల లేదంటే ఇంకో దానివల్ల మనకైతే యూజ్ లేదు ఎందుకంటే మనం మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం వాడుతున్న మొబైల్స్ అన్నీ చైనా మొబైల్సే ఆ విషయానికి వస్తే చైనా మొబైల్స్ కూడా మనం పడేయాలి మన చేతిలో ఉన్నాయి కూడా ఆల్రెడీ కొత్త ఐటమ్స్ మనకి ఇక్కడికి రాకుండా బ్యాన్ చేస్తే బెటర్ కానీ మనం ఉన్న ఐటమ్స్ వాడుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అంటే నేనైతే ఒప్పుకోను నాకు తెలిసినంత వరకు దీనిపై కూడా మీ కామెంట్లు నాకు తెలియజేయండి ఓకేనా ఎటువంటి సిగ్గు లేకుండా మీ కామెంట్లు పెట్టండి ఇంకో విషయం పుట్ లిఫ్టర్ అదే యాక్సిలేటర్ ఎలా బిగిన్ చేసుకున్నాం కదా బిగిన్ చేసుకున్నాక దాన్ని పైన పెట్టుకుందాం పైన పెట్టుకొని ఇప్పుడు చూడండి ఒక ప్లేట్ చూపిస్తాను ఆ ప్లేట్ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ లోపలికి ఆ హోల్ ఉంది కదా ఆ లోపల పెట్టేసి పైన నుంచి స్క్రూ వేసేసుకుందాం ఎక్కడ వీడియో స్కిప్ చేయొద్దు స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అటువైపు కూడా ఇది ఫిల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆపోజిట్ వేలో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేసేద్దాం నేను మిషన్ నార్మల్ మిషన్ రిపేర్ చేసే విధానం అన్నది వీడియో పెట్టడం జరిగింది మీరు చూడకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి చూడవచ్చు దాని ద్వారా దానిలో చాలా కామెంట్లు వచ్చాయి ఏ మిషన్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అసలు మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఏమో ఏ మిషన్ తీసుకోవాలి ఏంటని 
మీరు హోమ్ పర్పసా షాప్ పర్పసా ఏంటి అనే విషయం మీద నేను ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఆ వీడియో మీకు ఫుల్ క్లారిఫికేషన్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు యాక్సలేటర్ మెయిన్ ఎలా బిగించుకోవాలో ఇక్కడ అక్కడ ఇచ్చాడు మాన్యువల్ ఆ మాన్యువల్ బట్టి బిగించేసుకోవచ్చు అది చూసారు కదా ఎలాంటి స్క్రూల్ ఇచ్చాడు దానికి ఎలాంటి స్క్రూల్ ఫిట్ చేసేసుకుందాం మన పుట్టు దగ్గర ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దానికి స్ట్రైట్గా రావాలి ఎందుకంటే క్రాస్ వచ్చింది అనుకో మనం ఎక్సలేటర్ పైన కాల్ వేసినప్పుడు దానికి దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా సింక్ అవ్వదు స్ట్రైట్ చూసుకొని బిగించుకోవాలి అది ఆ వే చూసుకొని ఆ లిఫ్ట్ చేస్తే అది ప్రెస్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుంది ఈ రాడ్ కూడా పెట్టేసుకుందాం రాడ్ కూడా పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈజీగా స్ట్రైట్ పొజిషన్ ఏదన్నది తెలుస్తుంది ఈ విధంగా టైట్ చేసేసుకుందాం టైట్ చేసుకొని ఈ ఎక్సలేటర్ కూడా అది బిగిన్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ నా దగ్గర జూకీ మెషిన్ ఉండేది దాని తా దానికైతే వేరే అసెంబ్లింగ్ మోటార్ వచ్చేసి చాలా పెద్దది ఇదైతే చాలా తక్కువ పవర్ పడుతుంది పవర్ కన్జప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంక్లూడింగ్ హెడ్తో కలిపి మోటార్ ఉంటుంది చాలా సూపర్ ఫాస్ట్ అంటే నేను ఎందుకైనా యూజ్ చేశాను కదా సూపర్ ఫాస్ట్ మీకు షాప్లోకి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది చాలా బాగుంది ఇది చూసారు కదా ఇది దాన్ని స్ట్రైట్గా పెట్టేసి స్ట్రైట్గా పెట్టేసి స్క్రూస్ వేసేసుకుందాం గైస్ స్క్రూస్ ఇలా బిగిన్ చేసుకుందాం షాప్ పర్పస్ అయితే మీకు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి జాక్ ఎఫ్ఆర్ జాక్ ఎఫ్ఆర్ చైనా బ్రాండ్ అనుకుంటే మీకు లోకల్ బ్రాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి సేమ్ సిచ్యువేషన్ సేమ్ కాకపోతే ఇది కొంచెం పాపులర్ బ్రాండ్ అయినా కూడా లాక్డౌన్ టైంలో దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది నేను రివ్యూ చేయడానికి కూడా నాకు అసలు షాప్లో ఖాళీ లేక చేయడానికి అయితే కుదరలేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫిట్ చేసేసుకున్నాం ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రాడ్ దీనికి సెట్ చేసేసుకుందాం దయచేసి మర్చిపోద్దు లైక్ చేయండి మీకు సంబంధించిన గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ కామెంట్స్ నాకు కామెంట్ చేయండి నేను చేస్తుంది రైట్ ఆర్ రాంగ్ నాకైతే తెలియదు ఆల్రెడీ మనం కొన్న ప్రోడక్ట్ మన ఇండియాలోకి వచ్చేసింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన వైజాగ్లో వచ్చేసిన ప్రోడక్టే కాబట్టి దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల షాప్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు స్టాక్ అలా పెట్టుకొని ఉండడం తప్ప యూజ్ ఉండదు ఇది బిగిన్ చేసినాక ఈ వైర్ వచ్చేసింది కదా వైరు కొంచెం అటు పైకి కొంచెం వచ్చి పైకి వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి పైకి ఉండాలి పైకి ఉంటే అది హెడ్ తాలూకా హెడ్ పక్కన మోటార్ ఉంది కదా మోటార్ తాలూకా జాకుకి అది కనెక్ట్ అవుతుంది అది ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో మనం తర్వాత చూద్దాం కేబుల్ అన్నది కింద పడకుండా వాడే ప్రతిదీ ఎక్విప్మెంట్ దానిలో ఇచ్చేసాడు ఆ కేబుల్ అన్నది అలాగని చెప్పేసి కేబుల్ మాడత పెట్టద్దు ఒక దాని మీద ఒకటి మాడత పెట్టి పెట్టారంటే కేబుల్ వచ్చేసి షార్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది ఇది కూడా ఈ ట్రే ఈ తాలూకా ట్రే కూడా ఎలా బిగిన్ చేసుకుందాం నేను ఆల్రెడీ జుకీ మిషన్స్ వాడాను అండి అదైతే అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే చాలా కష్టం కొత్త వాళ్ళు పుట్టాలి అంటే చాలా కష్టం కానీ ఇదంటే చాలా చాలా అంటే సింపుల్గా ఉంది వన్ టు ఫార్టీ స్పీడ్ లిమిట్ మనం ఎంతైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మినిమం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పెట్టే వరకు న్యూ లెర్నర్స్ చాలా అంటే చాలా స్లో మీరు ఎంత యాక్సిలేటర్ ఇచ్చినా కానీ అది స్లో మూమెంట్ తీసుకుంటుంది చాలా బాగుంది మిషన్ వచ్చేసి క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది మీరు తీసుకోవాలి తీసుకోకూడదు అన్నది మీ డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ టైంలో చైనాకి మనకి వార్ జరుగుతున్నా ఈ టైంలో నేను ఈ వీడియో చేయొచ్చా అంటే అది కూడా నాకు తెలియదు మీరు నాకు కామెంట్ చేయండి
నేను కూడా ఇండియన్నే ప్రౌడ్ మై కంట్రీ ఐ లవ్ ఇండియా ఓకే అండి బిగిన్ చేసాం కదా ఇప్పుడు స్టాండ్ రొటేట్ చేస్తాం పైకి పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా స్టాండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అది మనకి ఎంత కావాలో అంత పెట్టేసుకోవచ్చు అండి నేను జస్ట్ ఒక స్క్రూ మాత్రం వేసాను కింద ఇంకా దానికి ఒక ప్లేట్ పెట్టి ఈ సైడు ఆ సైడ్ బిగించుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయండి అటు రెండు ఇటు రెండు స్క్రూస్ వేసుకోవచ్చు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ పూర్తయినాక అవి వేసేస్తున్నాను మీరు ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు దయచేసి ఇక్కడ ఈ పుట్కి నెక్స్ట్ ఎక్సలేటర్కి మధ్యలో ఒక జాయింట్ ఉంది చూసారా కింద అదైతే లూజ్ చేసి పెట్టుకోండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది ఒకవేళ లూజ్ చేయలేదనుకోండి మీరు పెట్టినప్పుడు ఫైట్ గట్టిగా పైకి లాగినప్పుడు అది ఇరిగిపోవడం జరుగుతుంది మంచి విషయం ఏంటంటే దేని తాలూకా స్పేస్ దానికి ఒక కవర్లో ఇచ్చేసారండి ఇది హెడ్ ఫిట్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు నేను పెట్టాను కదండి ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు మనం హెడ్ ఏమైనా ఆయిల్ చేంజ్ చేయాలి ఏదైనా హెడ్లో కింద ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందంటే మనం దానిపైకి వాళ్ళు చేస్తే అది దాని మీద సిట్టింగ్ అవుతుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి స్టాండ్కి పెడతాం కదా ఇప్పుడు ఇవి అవి దేనికంటే మన హెడ్ తాలూకా హెడ్ రొటేట్ అవ్వడానికి ఇవి చూసారా ఐరన్వి ఇవి దానిలో సెట్ చేసుకోవాలి దీని తాలూకా మేకులు కూడా ఒక ఐ ఒక మ్యాగ్నెట్ ఇచ్చేసి దానికి పెట్టేసి ఉంచారండి మనం దేనికి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఒక స్క్రూ స్పానర్ ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటే మొత్తం మనం అసెంబ్లింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ నీడిల్ ఈ మేకుల తాలూకా హెడ్ లైన్ అది కిందకి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి నేను ఒక రాడ్ లైన్ అది పెట్టుకొని కింద వరకు కొట్టేస్తున్నానండి మీకు ఏ విషయం అర్థం కాకపోయినా నేను ప్రతి కామెంట్కి గుర్తుంచుకోండి నేను ప్రతి కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది కామెంట్ చేయండి మీకు వచ్చిన ప్రతి టైలర్కి సంబంధించిన ప్రతి డౌట్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఎటువంటి వీడియోకి నా వీడియో కింద ఏ వీడియో కింద మీరు పెట్టిన నేను ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫుట్ లిఫ్టర్ చూసారు కదా ఇందాక ఫుట్ లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ మనం కాలు దగ్గర మనం ఫుట్ని దాన్ని కదిపితే మనం కుట్టే తాలూకా పాదం వచ్చేసి పైకి లేవడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఫోల్డింగ్ మిషన్స్ వాడే వాళ్ళకి దీని ఇది ఐడియా ఉంటుంది చిన్న మిషన్స్ వాడే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది ఐడియా ఉండదు కార్నర్ సపోర్ట్స్ అండి ఇవి కార్నర్ సపోర్ట్స్ ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని ఇది సిట్టింగ్ చేసేద్దాం అందులో దయచేసి అర్థం చేసుకోగలరు నాకు కొంచెం ఖాళీ ఉండకపోవడం కొంచెం బద్ధకం వలన నేను వీడియోస్ ఇవ్వలేకపోతున్నాను మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తే డైలీ ఒక వీడియో పెట్టడం అయితే జరుగుతుంది ఇంకొంచెం కొంచెం ఎక్విప్మెంట్స్ నా దగ్గర లేవు నేను వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా టైం అవుతుంది నాకు టైం సరిపోవట్లేదు అందులో నాకు చాలా బద్ధకం అండి అది చూసారా అక్కడ పెట్టుకోవాలో లేదంటే అక్కడ పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ పుట్ లిఫ్ట్ కావాలంటే అది పుట్ లిఫ్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండి అది పైకి కిందకి అవుతుంది మనం పుట్ లిఫ్ట్ దగ్గర పుష్ చేసినప్పుడు అక్కడ బ్లాక్ హోల్ ఉంది కదండి ఆ బ్లాక్ దగ్గర స్క్రూ ఉంది పక్కన ఆ స్క్రూ ఓపెన్ చేసి మనకి ఎప్పుడైనా ఆయిల్ ట్యాంక్ ఆయిల్ ట్యాంక్లో ఆయిల్ క్లియర్ చేయాలంటే అక్కడ ఆ స్క్రూ ఓపెన్ చేసి తీసుకోవచ్చు ఆయిల్ చూసారు కదా ఇది నెక్స్ట్ థ్రెడ్ హోల్డర్ అండి థ్రెడ్ హోల్డ్ చేసుకోవడానికి స్టాండ్ యాంటీన్ అలాగా వస్తుందండి అది బేస్ కింద స్టాండ్ స్టాండ్కి బిగించేద్దాం ఫిట్టింగ్ వచ్చేసి చాలా ఈజీ అండి ఎవరైనా చేసేయగలుగుతారు షాప్లో వాళ్ళే బిగిన్ చేసి ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు కాకపోతే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను అయితే ఇలా తీసుకోవడం జరిగిందండి ఇంకో విషయం అంటే నేను తీసుకున్నప్పుడు చైనాకి మనకి వార్ లేదు లాక్డౌన్ మాత్రమే ఉంది లాక్డౌన్లో నేను ట్వంటీ వన్ థౌజండ్కి మిషన్ తీసుకున్నాను ఎక్కువ తక్కువ ఒకవేళ తీసుకుంటే మీరు ఏ కాస్ట్లో తీసుకున్నారు నాకు వీడియో పెట్టండి ఈ మిషన్ చాలా వరకు ఆల్రెడీ వాడాను మిషన్ వచ్చేసి బాగుంది ఇంకా మీకు ఫుల్ రివ్యూ కావాలంటే కామెంట్ పెడితే 
చేస్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ వీడియో మీద ఈ మిషన్ మీద అవి కూడా క్లారిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేసి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు లైక్ చేసి నన్ను ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను నేను టైలర్కి సంబంధించిన ప్రతి వీడియో మన ఛానల్లో అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకసారి వెళ్ళి వాచ్ చేయండి గుర్తుంచుకోండి జాక్ ఎఫ్ఆర్ మిషన్ మీరు కూడా తీసుకొని ఉంటే మీరు ఏ కాస్ట్లో తీసుకున్నారు ఏ టైంలో తీసుకున్నారు మీకు ఆ మిషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఫర్దర్గా కొత్త వాళ్ళకి నేను చెప్పేటప్పుడు మీ అనుభవాలు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి చెప్తాను వాళ్ళు తీసుకోవాలా వద్దా ఏంటి జాక్ ఎఫ్ఆర్ అనే కాదండి చాలా మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అది కూడా అసెంబ్లింగ్ చేసే విధానం అయితే సేమ్ వచ్చేసి ఒకలాగే ఉంటుంది ఇది చూసి మీరు అది అసెంబ్లింగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి స్టాండ్ రెడ్ హార్డర్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు హ్యాడ్ పెట్టేశాను హ్యాడ్ పెట్టేసాను కదా హ్యాడ్ పెట్టేసాక చెప్పాను కదా ఇందాక ఒక పిన్ జాక్ పిన్ వస్తుందని ఆ జాక్ పిన్ అక్కడ హోల్డ్ చేసుకుందాం ఆ వైర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ల్యాంప్ ఎల్ఈడి ల్యాంప్లు ఇచ్చాడు అండి అది కూడా మంచి విషయం అండి నైట్ టైం కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి నీడిల్ థ్రెడ్ ఎక్కించడం ప్రాబ్లం అయిన వాళ్ళకి అది ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకో మంచి విషయం ఏంటంటే ఒక ప్యాకెట్ నీడిల్ ఇచ్చారండి రెండు బాబిన్లు ఒక్క బాబిన్ కేసు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనం దేని గురించి వెతకాల్సిన పని లేదు ఇన్క్లూడింగ్ అన్నీ ఇన్క్లూడ్ అయి ఉన్నాయి ఓకే అండి ఆయిల్ కూడా వేసేద్దాం ఇప్పటి వరకు ఆయిల్ వేయలేదు దీనిలో ఆయిల్ వేసేద్దాం చూసారా మిషన్ చాలా అంటే చాలా నీట్గా ఉంది నాకు వేరే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేశారు ఇదైతే వారంటీ ఇవ్వ ఇవ్వను ఇవ్వలేను వేరే మిషన్ వచ్చి టూ ఇయర్స్ వారంటీ అని చెప్పేశారు కాకపోతే నాకు ఇది నచ్చింది కాబట్టి ఇది జరిగింది ఇక్కడ చూసారు కింద మోటార్ ఉంది ఆ మోటార్ ఏంటంటే మిషన్ రన్ అయినప్పుడు ఆయిల్ పంపింగ్ అవుతుంది అనమాట ఆయిల్ పంప్ అది మొత్తం అన్ని పార్ట్స్కి అదే ఆయిల్ పంప్ చేస్తుంది ఇక్కడ కాటన్ థ్రాడ్స్ ఉన్నాయి కదా అది వేస్ట్ అని చెప్పేసి మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కట్ చేయొద్దు ఆ కాటన్ వచ్చేసి ఆయిల్ను అబ్జర్వ్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన పార్ట్లు అన్నిటికీ అది పంపించడం జరుగుతుంది ఆయిల్ పుల్లింగ్ మిషన్ అంటుంది ఆయిల్ పుల్ చేస్తుంది మొత్తం అన్ని పార్ట్స్కి ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ అవుతుందని మీకు ఆ కాటన్ థ్రెడ్స్ అనేవి కట్ చేయడం అది చేయొద్దు కింద స్క్రూ టైట్గా ఉందా లేదా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఆయిల్ లీక్ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చిందో లేదో కూడా కింద కామెంట్లో పెట్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది మిషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ప్లగ్ పెట్టేసి ఓకే మిషన్ ఆన్ చేద్దాం మిషన్ ఆన్ చేశాక ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్ప్లే ఎల్సిడి డిస్ప్లే ఈ విధంగా వచ్చింది డిస్ప్లే మీద పి అని ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ స్పీడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండి స్పీడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ వన్ టు ఫార్టీ ఉంది స్పీడ్ లిమిట్ దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఈజీగా ఈజీగా ఆపరేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది హెవీ స్పీడ్ మిషన్ అండి నేను ఆల్రెడీ జుకి మిషన్స్ వాడానని చెప్పాను కదా దానికంటే ఆ మిషన్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది క్వాలిటీ కూడా అయితే బాగానే ఉంది స్పేర్స్ దొరుకుతాయా దొరకవు ఆ తర్వాత పొజిషన్ ఏంటి అన్నది నాకైతే తెలియదు కానీ ప్రజెంట్ అయితే వర్కింగ్ కండిషన్ గుడ్ చాలా బాగుందండి నేను స్టిచ్ కూడా చేసి చూశాను నచ్చింది ఇలాంటి వీడియోస్ టైలరింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ మీకు కావాలంటే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూడడం అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం అయితే జరుగుతుంది అండి నేను నార్మల్ మిషన్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా కామెంట్స్ ఉన్నాయండి ఒక ఫార్టీ కామెంట్స్ వరకు ఉన్నాయండి ఆ కామెంట్స్ మొత్తం చదివి ప్రతిదానికి రిప్లై ఇస్తాను చూసారా మన ఆయిల్ మిషన్ తొక్కినప్పుడు పైన ఇండికేటర్ చూసారా ఆయిల్ ఇండికేటర్ మనం అది మిషన్ రన్ చేసినప్పుడు ఆయిల్ ఇండికేటర్ నుంచి మనకు ఆయిల్ కనిపిస్తుంది ఆయిల్ కనిపించారు లేదంటే ఒకసారి తీసుకొని ఆయిల్ లెవెల్ ఎంత ఉంది చూసుకుందాం ఆల్రెడీ ఈ థ్రెడ్ కూడా ఎలా ఎక్కించాలనేది మాన్యువల్గా ఆడు పెట్టేసి ఉంచాడండి థ్రెడ్ ఆ విధంగా మనం ఫాలో అయిపోతాం కొత్త వాళ్ళు అయితే బాబిన్ కూడా థ్రెడ్ ఎక్కించుకోవడానికి కూడా దీనికి ఆప్షన్ బాగా ఇచ్చాడండి పాత మిషన్ వేరేలా ఉండేది 
చూసారా ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉంచాడు థ్రెడ్ ఏ విధంగా మనం ఎక్కించాలనేది దాన్ని ఫాలో అయిపోయండి చాలామంది కామెంట్లు పెట్టారండి నా మిషన్ రిపేర్ గురించి కింద మిషన్ ఎలా వస్తుంది స్టిచ్ ఎలా వస్తుంది కానీ నేను కామెంట్లో వాళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వడం ద్వారా అయితే సొల్యూషన్ అయితే దొరకదు వాళ్ళకి చాలామందికి అయితే రిప్లై ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొక దానిపైన ఒక వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ దయచేసి దానికోసం వెయిట్ చేయండి స్టిచ్ అయితే చాలా బాగుందండి ఇంకా ఫుల్ రివ్యూ కావాలంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దాని మీద వీడియో చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ